ഹൈ ചിൽഡ്രൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ജെ അഡ്വാൻസ് പേപ്പർ വണ്ണിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ മോർ ദാൻ വൺ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് നോർമൽ ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ ത്രൂ എ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോസ് എഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ വെരി ലോ പ്രഷർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് വി ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് യു ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്കുൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് യു വിക്ക് പ്രപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് ഒരു നോൺ സീറോ ആക്സലേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും ത്രൂ ഔട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ത്രൂ എ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് മോളിക്കുളിന്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് യു ആണ് ഓക്കെ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് യു നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്യാസ് മോളിക്കുളുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും ദേർ ഫോർ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്കുൾ ഇമ്പാർട്ട് മൊമെന്റം ടു ദ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ മൊമെന്റം ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മോളിക്കുൾ ആണ് ബാക്ക് സൈഡിലെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടുതൽ മൊമെന്റം ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കും ലീഡിംഗ് സൈഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് എന്ന് എഴുതാം ബാക്ക് സൈഡിലെ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ എഫ് വണ് എഫ് ടു ഈക്വൽ അല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ റെസിസ്റ്റി ഫോഴ്സ് നെറ്റ് റെസിസ്റ്റി ഫോഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലീഡിങ് ഫേസിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ നോക്കൂ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി വിയും മോളിക്കുളിന്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി യുമാണ് കൊളീഷന് മുമ്പ് കൊളീഷന് ശേഷം ലീഡിങ് ഫേസിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊളീഷന് ശേഷവും ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് കാര്യമായിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല വി തന്നെയാണ് ആ മോളിക്കുളിന്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം വി വൺ മൈനസ് യു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യമേ വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫേസിലെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ലീഡിങ് ഫേസിലെ കാര്യമാണ് ലീഡിങ് ലീഡിങ് ഫേസ് ലീഡിങ് ഫേസിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്യൂഷൻ ഇ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ അത് എത്രയാണ് വി വൺ മൈനസ് വി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം വി വൺ മൈനസ് വി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് നീക്കൽ ആയിരിക്കണം വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്താ വി മൈനസ് മൈനസ് യു ഓക്കെ ബിക്കോസ് യു ഈസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വി മൈനസ് മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പ്ലസ് യു എന്ന് വരും വി പ്ലസ് യു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ടു വി എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റി ഈ വി വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തിനാ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ മോളിക്കുൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് ഞാൻ എഴുതാം ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള വെലോസിറ്റി കുറയ്ക്കണം കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള വെലോസിറ്റി യു ആണ
u plus v into delta t time ana appa distance delta t ithra agalathil ninnulla molecule vandu idil strike cheyum ee molecule completely idinullilulla ella molecules strike cheyilla kaaranam half of the molecule will be moving in this direction appa ee volume ee volume etriyanu nariyallo ee area of the plate a anengil ee volume nu parna a into u plus v delta t aanu ee volume aa volume molecule etrayundo adinte pagudi molecule idil strike cheyum okay appa change in momentum engena njan ezhudune nu vichal delta p is equal to let me write here delta p is equal to mass of the molecule striking into change in velocity of each molecule change in velocity nammal already kandupidichirundu mass engena kandupidikkunnu nariyavo mass nu parna density into volume density rho a nu vicharikkya volume etrayana a into u plus v u plus v into delta t that is the volume volume ayi iniyum ഈ വോളിയം വോളിയം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി മാസായി ഇത്ര മാസ് ഇതിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമോ ഇതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഹാഫ് ഓഫ് ദ മോളിക്കുൾ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മോളിക്കുൾ ഓൺലി വിൽ ബി കമ്മിങ് ടുവേഴ്സ് ദ പ്ലേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ ടു ഞാൻ ചെയ്തത് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ വി എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ വി ടു യു പ്ലസ് വി ആണ് യു പ്ലസ് വി അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ലീഡിംഗ് എഡ്ജ് നമ്മൾ പറയുന്ന ലീഡിംഗ് സൈഡിന്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ലീഡിംഗ് എഡ്ജ് ഫോഴ്സ് ഓൺ വാട്ട് ലീഡിംഗ് ലീഡിംഗ് ഫേസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ലീഡിംഗ് ഫേസ് എത്രയായിരിക്കും എഫ് വൺ എന്ന് എഴുതാം എഫ് വൺ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ എത്രയാണെന്ന് അത് തന്നെയായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റും കാരണം നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് particle net force on the particle means ee system le net force zero ayidond net change in momentum etra irikanam zero irikanam appo change in moment of the molecule must be equal to change in momentum of the or change momentum imparted to the plate appo delta p divided by delta t okay delta p idu ivide undu idana delta p momentathinte change adine delta t kondu divide cheyumbe ee saanam povu already ee 2 in 2 um povu pinne endha ullathu namakku namakku ullathu rho undu rho a u plus v all square nai this is what force on the leading phase in a pressure on the leading phase etra irikum pressure pressure on leading leading phase pressure on leading phase venengil p1 nu njan ezhudha ee f1 ne ee force ne area kondu divide cheyidha madhi pressure kittan vendi appo a yum povu equation nu le rho u plus v all square nai this is the pressure idu pole thamme thanne namakku trailing phase ilum kandupidikkam trailing phase nu parnja endha ee phase ilum kandupidikkam pressure um kandupidikkam force um kandupidikkam appo ivide u plus v veranda verna sthanathu ivide etra verum u minus v veru nu ullu kaaranam relative velocity back side il u minus v aanu similarly therefore right similarly similarly force on trailing trailing nu parna back side ulla phase trailing phase f2 endu ezhuda f2 is equal to what is that rho u a u adu pole thanne undu u plus v all square nalladu u minus v all square na because the relative velocity of the gas molecule is u minus b on the trailing phase ini endu ezhudanam pressure pressure on what trailing trailing what phase pressure on trailing phase p2 nu ezhudha p2 ennu parnal f2 divided by f uh, a aanu f2 divided by a appo rho u minus v all square nu vannu rho is the density okay ini namaku option oru nokka karena option like ethi cheyanulla ella sambhavangalum nammal cheyidittund aadithe option endanu nokki ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലീഡിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഫേസ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ് ടു യു വി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് പ്രഷറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രഷറിനെ പ്രഷർ പി വൺ ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഷർ പി ടു ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദീസ് ഇപ്പൊ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ പി ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ പി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിംഗ് ഫേസിലെ പ്രഷർ മൈനസ് ട്രെയിനിങ് ഫേസിലെ പ്രഷർ റോ എ റോ എ പോ എ ഇല്ല റോ അതുപോലെയുണ്ട് റോൺ കോമൺ ഔട്ട് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ബി ആണ് അപ്പം ഫോർ യു വി എന്ന് വന്നു 
അങ്ങനെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി യു ഗോട്ട് ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റോ യു വി എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോസ് ടു യു വി എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോസ് ടു യു വി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ദ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ് ടു വി റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എഫ് റെസിസ്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലീഡിങ് ഫേസിലെ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് മൈനസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ടു കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും എന്ന് നോക്കിയേ നമുക്ക് എഫ് വണ് എഫ് ടു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് എഫ് വൺ ദിസ് ഈസ് എഫ് വൺ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എഫ് ടു അപ്പോൾ റോ എ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി യു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എ കാരണം പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയായി ഫോർ റോ എ യു വി എന്ന് വന്നു യു വി ഫോർ റോ എ യു വി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ് ടു വി കറക്റ്റ് അല്ലേ പ്രപ്പോസ് ടു വി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി തേർഡും ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്ലേറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആക്സലേഷൻ ഓൾ ദ ടൈം സി റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റോ എ ഫോർ റോ എ യു വി ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോസ് ടു വെലോസിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോസ് ടു വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പ്ലേറ്റ് വിൽ മൂവ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ ആക്സലറേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം സി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ആക്സലറേഷൻ ഓർ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം as time passes as time passes what will happen to velocity velocity increases increases and finally it becomes steady you know already learned it right the resistive force in the pratyagatha you know you know velocity is a terminal velocity you know you know this is the velocity this particular velocity is called the constant velocity is called a terminal velocity അപ്പം ഈ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലേഷൻ എന്താവും ആക്സലേഷൻ സീറോ ആയി പോവും ഹിയർ ആക്സലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആക്സലേഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആക്സലേഷൻ കുറഞ്ഞ് 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 പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനീഷ്യലി പോസിറ്റീവ് ആണ് കുറഞ്ഞ് 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 എന്താവുന്നു സീറോ ആവുന്നു അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ ഇനീഷ്യലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ആക്സലേഷൻ സീറോ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആവും റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് അർത്ഥം അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ബാലൻസ് ദ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എഫ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോസ് ടു ബി ഓർ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് സം ടൈം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് വിൽ ബാലൻസ് ഈച്ച് അതെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കറക്റ്റ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് യു വിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വീക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഏ പ്ലേറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ആക്സലേഷൻ സീറോ ആവും ഫൈനലി പിന്നെ എന്താ ലേറ്റർ ടൈം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ബാലൻസസ് ദ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ എ ബി ആൻഡ് ഡി ദീസ് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ആർ correct that's all about this video thank you very much for watching